appeared in um, that means chapter 3 and today we will discuss income tax uh, based on the international accounting standard 12 so difference tax base ekhane kichu choto choto yase impact eta phole ki hoy tarpore accounting ya dekhi amra tong ko dekhi ashe erokom eta shole tatte kiya to jinish ashole jotil onekei eta abar amra je journal kori je defer tax created normal tax rate jodi hoy তখন আমরা এইভাবে জানলার করে প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে ডেবিট করি প্রফিট এন্ড লস ডেবিট করে ডেফার ট্যাক্স লায়াবিলিটি ক্রেডিট করা হয় আবার ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেটটা ডেবিট করে প্রফিট এন্ড লসে ক্রেডিট করা হয় অ্যাসেট যদি হয় তখন হলো অ্যাসেটটা ডেবিট প্রফিট এন্ড লসে দেখানো হয় আবার যদি লায়াবিলিটি হয় তখন এটা ক্রেডিট হয় লায়াবিলিটি তো লায়াবিলিটি মানে দায় এটা হলো টেমপ্লেট উইথ এস এর সাথে এখানে একটা एग्जांपल আমরা দেখি Understand deferred tax concept take a act example dekhto dekhi at a company at a machine can say thin lak taka dia first july te it is always value zero money at a at a life she should be trick or our kitchen about a winner it is given what's a thing what's your life is three years company use a straight line method of depreciation that money এই যে তিন লাখ টাকা তিন বছর এটা শেষ হয়ে যাবে বুঝছেন এক এক বছর হলে এক লাখ টাকা করে ডিপ্রেসিয়েশন চার্জ করে বাট মেশিন ইজ দ্যাট টাইপ হুইস ক্যান বি ডিপ্রেসিয়েটেড ফুললি ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার ফর ট্যাক্স আবার এমন আছে এটা আবার আর একটা আছে অ্যাসেলেটেড ডিপ্রেসিয়েশন একটা আছে যেমন মনে করেন এগুলো নর্মালি হয় যখন কোনো স্পেশাল পারপাজে কোনো কোম্পানি গঠন হয় তাকে ফ্যাসিলিটি দেওয়ার জন্য গভর্নমেন্ট অ্যাসেলারেট ডিপ্রেসিয়েশন ফ্যাসিলিটি দেয় হ্যাঁ এটা বহির বিশ্বে অনেক প্রচলিত যে প্রথম বছরে আপনাকে ডিপ্রেসিয়েশন চার্জ করার সুযোগ দেবে ফিফটি পার্সেন্ট বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এমন হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে কি হয় যে এর মানে কি যে আপনি খরচ হিসেবে দেখাই দিলেন পুরাটা এর ফলে আপনি বেনিফিট পারলেন ট্যাক্স বেনিফিট যে আপনাকে ট্যাক্স কম দিতে হলো ওটা খরচ হিসেবে দেখানো কিন্তু মেশিনটা রয়ে গেল এটা হলো অ্যাসেলারেট ডিপ্রেসিয়েশন বলে সাপোজ ট্যাক্স রেট যদি আপনার থার্টি পার্সেন্ট হয় ফর সিম্পলিফাই প্রফিট বিফোর ডিপ্রেসিয়েশন অ্যাজমশন পাঁচ লাখ বলতেছে এই কোম্পানির পাঁচ লাখ টাকা তার ডিপ্রেসিয়েশন ট্যাক্স দেওয়ার আগে প্রফিট হয়েছে ডিপ্রেসিয়েশন কাউন্ট করার আগ পর্যন্ত তার প্রফিট দেখা গেল পাঁচ লাখ এইটার ক্ষেত্রে আমার ডেফার ট্যাক্স কি হবে দেখেন Profit before depreciation and tax, 5 lakh. Jethe that life 3 bosho, tamra 3 bosho ishe be dollam. 3 bosho eda result ki hoi. Depreciation, aapne ki korben, jethe bolta se eda life 3 bosho, a straight line ad hore. Tale 3 lakh divided by 3, then we will get 1 lakh for 1 year depreciation. So 3 year is 3 lakh. 1, 1, 1, 3. তাহলে প্রফিট বিফোর ট্যাক্স হচ্ছে চার লাখ সমান ভাবে যেহেতু একটা এক্সাম্পল একটা এরপর আসেন ট্যাক্সেবল ইনকাম ট্যাক্সেবল ইনকাম কি আসতেছে দেখেন যে চার লাখ হচ্ছে প্রফিট বিফোর ট্যাক্স এর যদি প্রফিট বিফোর ট্যাক্স ট্যাক্সেবল ইনকাম ট্যাক্সেবল ইনকাম প্রফিট মাইনাস অ্যালাওয়েবল ডিপ্রেসিয়েশন এখন ওই যে ডিপ্রেসিয়েশনটা আমি কতটুকু ডিপ্রেসিয়েশন অ্যালাউ হবে আমার ডিপ্রেসিয়েশন অ্যালাউ হচ্ছে যে এই যে পাঁচ লাখ হচ্ছে আমার ডিপ্রেসিয়েশন কার্স করার আগে এর থেকে এখানে কি করলো দেখেন ফার্স্ট ইয়ারে এসে ফুললি ডিপ্রেসিয়েশন চার্জ করে ফেলতে পারে এখানে দেখেন এক লাখ করছে এটা স্বাভাবিক হিসাবে পরবর্তীতে এখানে দেখেন স্যালারেটেড ডিপ্রেসিয়েশনটা এখানে ক্যালকুলেশন করছে স্যালারেট মানে এমন হলো এই যে পাঁচ লাখ পাঁচ লাখ হলো তার সুবিধা হবে এই যে তিন বছর এটা চার্জ করার পর থাকতেছে দুই লাখ এই যে দুই লাখ এই দুই লাখ হলো আমার এই দুই লাখ গেল কারেন্ট ট্যাক্স হচ্ছে 
কত থার্টি পার্সেন্ট অফ ট্যাক্সেবল ইনকাম ট্যাক্সেবল ইনকাম বলতেছে আমার পাঁচ লাখ থেকে যদি তিন লাখ চলে যায় ক্যালকুলেশন করে কত এর থেকে যদি এই যে তিন বছরের ডিপ্রেসিয়েশন টা যদি আমরা বাদ দিই তিন লাখ থাকবে দুই লাখ এই দুই লাখের উপরে থার্টি ট্যাক্সেবল ইনকাম হলো দুই লাখ এর উপরে থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ষাট হাজার হচ্ছে কারেন্ট ইয়ারের ট্যাক্স ডেফার ট্যাক্স লাইবিলিটি তখন আমার হচ্ছে আসলে এই যে ষাট লাখ আমার এই এইটা পেমেন্ট করতে হবে এখন ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট এখানে আমাদের নাই ফার্স্ট ইয়ারে মনে করেন আমার প্রফিট বিফোর ট্যাক্স হচ্ছে চার লাখ এই চার লাখের উপরে থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে আমার ট্যাক্স হিসেব এই যে পরবর্তী দুই বছরে যে আমার দুই লক্ষ টাকা পরবর্তী বছর গুলাই সেকেন্ড ইয়ার আসা আমি যদি দেখি যে ট্যাক্সেবল ইনকাম আমার পাঁচ লাখই রয়ে গেছে কেননা আমি এই যে ডিফ্রেসিয়েশনটা আগের বছরে অ্যাডজাস্ট করছি তিন বছরেরটাই আমি এক বছরে ফার্স্ট ইয়ারে যখন দেখাইলাম আমার কিন্তু তখন এই পাঁচ লাখের উপরে কারেন্ট ট্যাক্স হচ্ছে দেড় লাখ এই দেড় লাখ যে কারেন্ট ট্যাক্স হলো এইটার থার্টি পার্সেন্ট এখানে লাইবিলিটি আমার নাই ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট আসতেছে তিরিশ হাজার কিভাবে আসতেছে বিং রিভার্সেল অফ লাইবিলিটি লাইবিলিটি আমি রিভার্স করলাম কিভাবে করলাম দেখেন এই যে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার হচ্ছে আমার এবছর কারেন্ট ট্যাক্স আর ইয়া হবে ট্যাক্স খরচ হচ্ছে আমার এক লক্ষ বিশ হাজার কেননা আমি আমার কিন্তু অ্যাকাউন্টিং এ দেখাবো প্রতি বছরই আমার প্রফিট বিফোর ট্যাক্স হচ্ছে চার লাখ আর ট্যাক্স এক লক্ষ বিশ হাজার কিন্তু ট্যাক্স যাচ্ছে কিন্তু এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কারেন্ট ট্যাক্স হচ্ছে আমি খরচ দেখাচ্ছি কিন্তু এক লক্ষ বিশ হাজার এই দুইটার ডিফারেন্স হচ্ছে তিরিশ হাজার এই তিরিশ হাজারটা হচ্ছে ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট অ্যাসেট মানে কি যেটা আমার পরবর্তী বছরের সাথে অ্যাডজাস্ট হবে আবার দেখেন টাইমিং ডিফারেন্স এখন আমার থাকতেছে অনলি এক লাখ যেটা হলো এই যে থার্ড ইয়ারের জন্য এখানে ব্যালেন্স কত থাকতেছে ব্যালেন্স হলে দেখেন গত বছর এই যে ষাট ষাট হাজার টাকা ছিল এটা হচ্ছে লাইবিলিটি আকারে এখন এই বছর যে অ্যাসেট তিরিশ হাজার হয়েছে এই তিরিশের সাথে তিরিশ ষাটের সাথে তিরিশ বাদ দেওয়ার পর তিরিশ থাকতেছে আমার এই যে টাই ব্যালেন্স ডিফারেন্স থাকতেছে লাইবিলিটি তিরিশ হাজার এটা হলো সেকেন্ড ইয়ারের কাজ থার্ড ইয়ারে আসা আমার কিন্তু টোটাল ট্যাক্সেবল ইনকাম ঠিক আমি কিন্তু ট্যাক্স খরচ দেখাইছি এক লক্ষ বিশ হাজার আমার প্রফিট আর লস অ্যাকাউন্টে কিন্তু ট্যাক্স আমি দিচ্ছি কিন্তু এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তাহলে বাকি ডিফারেন্স যে তিরিশ এই তিরিশ হচ্ছে ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট এবং এই অ্যাসেট আর এই যে লাইবিলিটি এই দুইটার সাথে মার্চ হয়ে যাচ্ছে হওয়ার পরে এখানে আমার 
বছর শেষে লাইফ শেষে আমার ডেফার ট্যাক্স এর ইস্যু জিরো হয়ে যাচ্ছে এই জন্য বলা হয় যে প্রত্যেকটা আইটেমে এই যে টাইমিং ডিফারেন্স যেটা হোক কিন্তু এটা লাইফ শেষে এখানে ডেফার ট্যাক্স জিরো হয়ে যায় এখানে তখন ট্যাক্স অথরিটি এবং অর্গানাইজেশনে আর কোন অমিল থাকে না ক্লোজিং ইয়ারে সেটা লাইফ যত বছরই হোক শেষ বছর গিয়ে এটা কিন্তু ঠিক হয়ে যায় এটা হয়তো আমাদের কাছে জটিল মনে হচ্ছে কিন্তু এটা হয়তো একবার যদি বা দুইবার যদি আমরা একটু দেখি চিন্তা করি তাহলে দেখবো জিনিসটা আসলে কনসিকুয়েন্স গুলা যদি একটু চেষ্টা করি তাহলে দেখবো যে আসলে এখানে এইটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারি যে আমাদের কিভাবে টাইমিং ডিফারেন্স হচ্ছে ডেফার ট্যাক্স হচ্ছে লাইবিলি অ্যাসেট হচ্ছে লাইবিলিটি হচ্ছে এবং এটার সাথে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে এগুলো কিন্তু সবগুলি আবার জার্নাল আছে বুঝছেন এই যে সবগুলি জার্নাল এই দেখেন ফার্স্ট ইয়ারে জার্নাল কি হবে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে ডেবিট হচ্ছে ষাট হাজার প্রফিট অ্যান্ড লস কোনটা হচ্ছে ষাট হাজার দিচ্ছে যেটা খরচ হিসাবে এখানে মনে করেন তারপরে হলো টু প্রভিশন ফর ইনকাম ট্যাক্স ট্যাক্স দেখলাম ষাট হাজার বিং প্রভিশন মেড ফর ট্যাক্স পেবল ফর কারেন্ট ইয়ার প্রফিট অ্যান্ড লস ডেবিট ডেফার ট্যাক্স লাইবিলিটি ক্রেডিট এখানে ষাট হাজার তাহলে এখানে দেখেন প্রফিট অ্যান্ড লস ডেবিট মানে কি এই যে ষাট ডেবিট पेमेंट करते लाइबिलिटी आकार আর এই যে লাইবিলিটি ট্যাক্স লাইবিলিটি হচ্ছে এই ষাট হাজার এই ষাট হাজার হচ্ছে ক্রেডিট আবার দেখছেন ডেফার ট্যাক্স লাইবিলিটি আর একটা ষাট হাজার এই লাইবিলিটি মানে হচ্ছে এই ডেফার ট্যাক্স লাইবিলিটি এইটা আর ওই ষাট হাজার হচ্ছে এই যে ডেফার ট্যাক্স লাইবিলিটির একটা আর প্রভিশন করে দুইটা এই ষাট এই ষাট এই দোনোটা কিন্তু অ্যাকাউন্টে আছে সেকেন্ড ইয়ার আইসা প্রফিট অ্যান্ড লসে আমি দেড় লাখ দেখাইলাম এই দেড় লাখ কোনটা এই দেড় লাখ ডেবিট হচ্ছে তারপরে প্রভিশন করলাম ট্যাক্সের জন্য দেড় লাখ আবার দেখেন ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট সেটা হচ্ছে তিরিশ আর প্রফিট অ্যান্ড লস এ ক্রেডিট করতেছে তিরিশ এই ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট দেখেন এখানে যেহেতু লাইবিলিটি আছে ষাট এই ষাটের সাথে অ্যাসেটের তিরিশ আলাদা অ্যাকাউন্টে লেজারে এখানে মার্চ হবে হওয়ার ফলে তিরিশ থাকবে লাইবিলিটির ব্যালেন্স থার্ড ইয়ারে আসা ঠিক একইভাবে দেড় লাখ এবং এটা যেহেতু প্রভিশন প্রভিশনটা একটার সাথে একটা रिफ्लेक्शन बैलेंस नहीं আর এটা হচ্ছে ডেফার ট্যাক্স এর যে সামারিটা আছে এটা সোজা করে দেখলে হবে এখানে ছোট একটা ক্যালকুলেশন আমরা এইটা করে আমরা ইয়ে করি একটু এটাটা দেখেন এটা হয়তো ট্যাক্স ক্যালকুলেশন ফর बिजनेसম্যান এটা মনে করা হয়তো ট্যাক্স অডিটে পড়ছে একজন একটা ফাস্ট ফুড দোকানের ওনার তার ট্যাক্স ফাইলটা অডিটে পড়েছে फाइलेशन एरक आ সেল ফর দা ফিনান্সিয়াল ইয়ার 18 19 তার হলো ফিনান্সিয়াল ইয়ার ছিল 10 কোটি টাকা তার গ্রোস 10 কোটি টাকা তার সেল হইছে তার ওই দোকানে এখানে গ্রোস प्रॉफिट হলো 15% অফ সেল তার যে বিক্রয় হয় তার 15% হচ্ছে গ্রোস प्रॉफिट আর নেট प्रॉफिट হচ্ছে গ্রোস प्रॉफिट এর 40% তার মানে দেড় কোটি টাকার পনেরো পার্সেন্ট হচ্ছে তার গ্রোস প্রফিট আর ওই যে পনেরো পার্সেন্ট সে পনেরো পার্সেন্টের চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে নেট প্রফিট হি পেইড 
संचयपत्र मान्थलि डिपीएस हलो पांच हजार टाइम डिपीएस आती मासे पांच हजार जमा दे बस हम इनकाम 15% खुजे पाई तो समाधान इनकम ग्रोस प्रफिट जो बस लाख पंचाश हजार है नील परवर्ती चार लाख पांच लाख छह लाख तिर लाख पर्त छो महिलाजिबलानी बारो मासिबिलिटी कम हो रिबेट पा इनमेंटल इनकाम सत्तर हजार उन्नी रिबेट पेल एक हजार पांच 
ট্যাক্স ওনার পেবেল করতে হচ্ছে কত 38500 হ্যাঁ ওনার ট্যাক্স হলো 38500 ইতিমধ্যে উনি 35000 দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ এই উনি কিন্তু 35000 দিয়া তারপর ওনার রিটার্ন সাবমিট করে দিয়েছিল এখন ওনার কাছে ডিসিটি কিন্তু তাকে এখানে আরো 3500 টাকা জমা দিয়া রিটার্ন সাবমিট করতে হবে তবে কোশ্চেন আছে এই টাকার উপরে কিন্তু তাকে আবার 2% ইন্টারেস্ট পেমেন্ট হবে পেনাল্টি দিতে হবে বিগত 2 বছরে ডিসিটি যদি এটাকে ওটা যদি অ্যাকসেপ্ট না করে অথবা উনি কিন্তু ইচ্ছা করলে যদি ডিসিটি কে বোঝানো যায় যে এটা আমার অজ্ঞতার কারণে বা আমি না বোঝার কারণে এটা হইছে আমি উইলিংলি এটা করি নাই ডিসিটি যদি মেনে নেয় তাহলে কিন্তু ওই ইন্টারেস্ট ডিসিটি ইচ্ছা করলে মাপ করতে পারে আর এটা হলো ডিপেন্ড করে ডিসিটির মন মানসিকতার উপর আর না হলে এটার উপরে 2% এর 2 বছর ধরে আপনাকে হিসাব করে দিয়ে দিতে হবে তাহলে এটার পার্টটা শেষ আপনি একজন অ্যাডভাইজার হিসেবে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এর অঙ্ক আছে তো আজকে আর এটা ইয়া করি না এটা অঙ্ক করে একটু দেখেন আরেকটা ডিফারট ট্যাক্স এর এটা সো জাস্ট নট ফর ইয়া ক্যালকুলেশন করার জন্য